এবার আমরা অঙ্কটা করব যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের এবং এই ভিডিওটা একটু বড় হবে আমরা এখানে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে কি কি জিনিস যে আমাদের মেথডটা কেন দরকার তারপর হচ্ছে আমরা ইউজারের থেকে ইনপুট নিয়ে যোগ করাটা আমাদের রিপিটেড কোড কমিয়ে ফেলা এই অনেকগুলো জিনিস এই ভিডিওতে কভার করার চেষ্টা করব আমরা এডিটরে চলে আসলাম ঠিক আছে তো এতটুকু কমেন্ট টমেন্ট কেটলাম এতটুকু দিলাম এটা দিয়ে আমরা একটা সিম্পল যোগের অঙ্ক কমপ্লিট করলাম এখন আমাদের ইউজার যদি বলে যে সে আরেকটা যোগের অঙ্ক করতে চায় তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই কয়টা লাইন আবার লিখতে হবে ঠিক আছে যেমন এবার আমরা যদি দিলাম হচ্ছে সাপোজ ইন্টিজার থার্ড নাম্বার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড ইন্টিজার ফোর্থ নাম্বার ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড এবার হচ্ছে সাপোজ আমি যদি সাম দিতাম তাহলে হচ্ছে সাম দেওয়ার আগে আরেকটা লাইন লিখতাম ইন্টিজার ইন্টিজার সাম ওয়ান দিলাম একটা নাম থার্ড নাম্বার প্লাস ফোর্থ নাম্বার তারপর হচ্ছে শাহর দিয়ে এতটুকু কপি করে নিয়ে এসে তারপর হচ্ছে এখানে সাম ওয়ানটাকে প্রিন্ট করলাম ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমার আসলে দুইটা যোগের কাজই হলো প্রথম যোগে থার্টি দ্বিতীয় যোগে সেভ হান্ড্রেড এবার যদি আরেকটা যোগ করতে চাই তাহলে আমাকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা যোগের জন্য আমাকে এই কয়টা লাইন রিপিট লিখতেই হবে তাই না এখন এই রিপিটটাকে আমি কি করতে পারি রিপিটটা কমানোর জন্য আমি এবার আমি একটা যোগের কাজ করার জন্য ম্যাথড লিখব ঠিক আছে তো ম্যাথড হচ্ছে পাবলিক লিখতে হয় কেন পাবলিক লিখতে হয় এখন আমরা জানবো না আমরা এতটুকু জানি একটা ম্যাথড লিখতে গেলে পাবলিক স্টেটিক এখন আমাদের লিখতেই হবে আমরা যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড শিখব তখন আমরা জানবো কেন স্টেটিক লিখি কেন পাবলিক লিখি তো এখন যতদিন আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডে না যাচ্ছি ততদিন আমরা ধরেই নিই যে আমাদের কোনো ম্যাথড বানানোর জন্য আমাকে পাবলিক স্টেটিক লিখতেই হবে ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে আমি একটা রিটার্ন টাইপ লিখব বা ফার্স্টে আমি দিলাম যে আমার কোনো রিটার্ন টাইপ নেই আমার হচ্ছে বয়েড ওকে এবার একটা ম্যাথডের নাম দিয়ে দিব এটা হচ্ছে সাম আমার ম্যাথডের নাম যোগের ক্ষেত্রে কি হয় যোগের ক্ষেত্রে হবে আমি ওকে দুইটা নাম্বার দিব ও আমাকে যোগ করে আউট প্রিন্ট করবে ঠিক আছে তা আমি ওকে ধরলাম ইন্টিজার ফার্স্ট নাম্বার এখানে আসবে আর একটা প্যারামিটারে হচ্ছে সেকেন্ড নাম্বার এই দুইটা ভ্যালু আমি ওকে পাস করে দিব ও কি করবে ও নিজে থেকে একটা ভ্যারিয়েবল বানাবে সাম তার মধ্যে ও ফার্স্ট নাম্বারটা প্লাস সেকেন্ড নাম্বারটা যোগ করবে যোগ করে ও চাইলে এখানেও প্রিন্ট করতে পারে বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে ও যদি এখানেই কিছু করতে যায় তাহলে হচ্ছে বয়েড বয়েড মানে হচ্ছে সে আমাকে কিছু দিবে না ঠিক আছে আমি এখানে আপাতত সামটা করলাম সাম টোটাল ইজ ওলন প্লাস সাইন সাম আমি একটা ম্যাথড বানিয়ে ফেললাম ঠিক আছে এখন আমার এই যোগটা করার জন্য এই যে এখানে যে আমি এতগুলা লাইন লিখতেছিলাম এগুলো লাগবে না এগুলো আমি কমেন্ট করে দিলাম কমেন্ট করে দিয়ে এবার হচ্ছে আমি ম্যাথডটাকে কল দিব ঠিক আছে আমার ম্যাথডের নাম হচ্ছে সাম এই যে আমি সামটাকে কল দিব সাথে আমার প্রথম যোগের ক্ষেত্রে দশ আর বিশ আমি পাঠিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবং এই যোগটার ক্ষেত্রে যে এতগুলো লাইন লিখেছিলাম এগুলো এখন আমার লাগবে না আমি কি করতে পারি আমি আবার সামটাকে কল দিব এবার হচ্ছে আমি আমার নাম্বারটা ছিল টু হান্ড্রেড তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এটা আমি পাস করে দিব এবার ফার্স্ট আমি রান করি রান করে দেখাই এবং আমার আউটপুট কিন্তু সেমই চলে আসছে তিরিশ আর সত্তর মানে কি আমি কতগুলো লাইনকে এখান থেকে কমিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে অর্থাৎ কি এই রিপিটেড কাজগুলো আমি নিজে আর করব না আমি একটা ম্যাথডকে দিয়ে দিয়েছি এবং ও আমাকে কাজগুলা করে দিবে ঠিক আছে এবার আমি দেখাবো আসলে ডিবাগ মানে কি আমরা যদি চাই কিভাবে ও কাজ করতেছে আমরা এখানে একটা ক্লিক দিব এখানে একটা লাল গোল্লা বসে গেল ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমি এই ডিবাগ বাটনটা চাপ দিব হ্যাঁ এবং কোড কিন্তু এখানে এসে আটকিয়ে গিয়েছে ঠিক আছে এবার আমি স্টেপ ইন্টু দিয়ে ভিতরে ঢুকবো স্টেপ ইন্টু দিয়ে ভিতরে ঢুকার পর 
ও বলতেছে এই লাইনের থেকে এখানে আসছে দেখেন ফার্স্ট নাম্বারের পরিবর্তে কত নিয়ে আসছে 10 নিয়ে আসছে আর সেকেন্ড নাম্বারের পরিবর্তে ও হচ্ছে নিয়ে আসছে কত 20 নিয়ে আসছে এবং এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে ফার্স্ট নাম্বারের পরিবর্তে 10 আসছে সেকেন্ড নাম্বারের পরিবর্তে 20 আসছে ঠিক আছে এখন এই লাইনটা যখন এক্সিকিউট হয় ও বলতেছে যে সামের ঘরে দেখেন 30 হয়ে গেছে এবার হচ্ছে ও প্রিন্ট করে বের করে দিল প্রিন্ট করে যে বের করছে সেটা আমরা কনসোলে গিয়ে দেখতে পারবো এই যে ও 30 চলে আসছে এবার আবার কোড এইখানে গেল আবার আমরা স্টেপ ইনটু দিলে ভিতরে ঢুকবে স্টেপ ওভার দিলে ও এই মেথড এই এই লাইনের পর নিচে চলে আসবে আর যদি আমরা স্টেপ ইনটু দিই তাহলে এখানে ঢুকবে দেখেন আবার কিন্তু দেখাচ্ছে যে ফার্স্ট নম্বরে এখন 200 আসছে সেকেন্ড নম্বরে এখন 500 আসছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সাম হচ্ছে 700 এবং এটাকে সে প্রিন্ট করে এখানে দেখায় দিচ্ছে টোটালি 700 তাহলে আমরা এখান থেকে কি শিখলাম এখান থেকে আমরা শিখলাম যে আমরা যখনই কোনো রিপিটেড কাজ দেখব তখনই আমরা মেথড বানিয়ে ফেলব এতটুকু হচ্ছে ডিফল্ট পাবলিক স্ট্যাটিক আরেকটা হচ্ছে যে মেথডের রুলস হচ্ছে যে ওকে আমি কি দিব আর ও আমাকে কি দিবে রিটার্ন করবে ঠিক আছে যেমন আমি যখন ভয়েড লিখি ভয়েড মানে হচ্ছে আমি তোমার থেকে কোনো কিছু রিটার্ন চাই না ঠিক আছে ওইটাকে বলে ভয়েড এই কারণে দেখেন এখানে ও নিজেই ওর কাজ শেষ করে ফেলছে কিন্তু কোনো কিছু রিটার্ন না চাওয়াটা ভালো জিনিস না কেন ভালো জিনিস না सपोज আপনি ওকে বলছেন যোগ করে দাও যোগ করে দিয়ে দেখেন ওই আবার লিখে দিয়েছে টোটাল ইজ কিন্তু আমি চাই না টোটাল ইজ লিখব আমি লিখতে চাই দি সাম ইজ এত দা ইউ ক্যালকুলেশন ইজ এত এরকম লেখা লিখতে চাই এখন ও কি করছে ও বাধ্য করে দিয়েছে ও যা লিখে দিবে সেটাই আমাকে ইউজারকে দেখাইতে হবে এটা তো একটা ভালো জিনিস না তাহলে আমি এখানে আরেকটা মেথড লিখছি ঠিক আছে এইটাকে আমি কমেন্ট করে রাখলাম বোঝার সুবিধার্থে কন্ট্রোল সি একটা কপি নিয়ে তারপর কমেন্টটা করলাম এবার আমি হচ্ছে ওর থেকে রিটার্ন চাইবো কিভাবে যে না তুমি নিজে প্রিন্ট কোড বানা তুমি তোমার কাজ শেষ করে আমাকে রিটার্ন করে দিবা তাহলে যেহেতু এটা একটা ইনটিজারে যোগ করছে তাহলে ও আমাকে কি ডাটা রিটার্ন করবে ইনটিজার ডাটা রিটার্ন করবে এবার আমি দিলাম রিড ইনটিজার ঠিক আছে এবং দেওয়ার সাথে দেখেন এখানে কিন্তু এরর চলে আসছে বলতাছে যে তুমি যেহেতু রিটার্ন টাইপ লিখছো তোমাকে কিছু রিটার্ন করতে হবে তারপর আমি লিখলাম রিটার্ন এবার আমি বললাম যে তোমার মধ্যে সাম যেটা আসছে সাম করে যেটা তুমি পাইছো সেটা আমাকে রিটার্ন করে দাও ঠিক আছে তাহলে এবার কি হবে এখন কিন্তু ও ওদেরকে আমার তো প্রিন্ট করে দেখাইতে হবে তাহলে এবার আমি নিজে লিখলাম শাউট আমি এখানে নিজে লিখলাম প্রথমটার ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা মতো আমি এবার প্রিন্ট করতে পারি দা আউটপুট দা আউটপুট ইজ হ্যাঁ এরকম দিয়ে তারপর আমি একটা প্লাস সাইন দিয়ে প্লাস সাইন দিয়ে এবার আমি সামের কোডটুকু কাট করে এখানে দিয়ে দিতে পারতেছি ঠিক আছে সেম ভাবে এই এইটা যেটা আমি করছি এখানে আমি আমার এই লাইনটাকে আমি আবার কপি নিলাম এখানে একটা সিনক্লোন বেশি পড়ে গেছে আমি আমার ইচ্ছা মতো আউটপুটটাকে এবার চেঞ্জ করতে পারতেছি এটা যেমন আমি একটু ঠিক রাখি দুইশো এখানে পাঁচশো এখানে আমি আমার ইচ্ছা মতো লিখতে পারতেছি ইয়োর বিল ইস ইয়োর বিল ইস সাম করলাম তারপর একটা প্লাস সাইন দিয়ে আমি এখানে লিখে দিলাম টাকা ইয়োর বিল ইস এত টাকা ঠিক আছে তাহলে এবার কিন্তু কন্ট্রোল আমার হাতে চলে আসলো কারণ যোগের কাজ কি যোগের কাজ হচ্ছে ভাই তুমি তুমি কাজটা করে আমাকে দিয়ে দাও তোমার কি রেজাল্ট হয়েছে সেটা আমাকে দিয়ে দাও আমি চাই নাই তুমি আবার পণ্ডিতি করে এর আউটপুটে লিখে দাও হ্যাঁ ইনফরমেশন এটা তো আমি চাই না ঠিক আছে এবার আমি ডিবাগটা তুলে দিই এবার যদি রান করি দেখেন আমি কিন্তু দুইটাতে দুই রকম আউটপুট পাচ্ছি ইউর আউটপুট ইস থার্টি ইউর বিল ইস সেভেন হান্ড্রেড টাকা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি আমি আমার হাতে পুরো কন্ট্রোল পেয়ে গেছি আমি আউটপুট ইউজারকে কিভাবে দেখাবো ফুল কন্ট্রোলটা আমার হাতে পেয়ে গেছি এই কারণে এবার আমি রিটার্ন টাইপ আগেরটা কেন আমি কোনো কিছু রিটার্ন করতে পারি নাই কারণ আমি বলছিলাম বয়েড বয়েড মানে হচ্ছে ভাই তোমাকে আমি ইমপুটে দিছি তুমি যা করো তুমি নিজে করো আমার কিছু জানা দরকার নাই ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বয়েড টাইপ আর এবারেরটা যেটা লিখলাম সেটা হচ্ছে ভাই তোমাকে আমি দুইটা সংখ্যা দিছি তুমি যোগ করে তোমার যোগ ফলে যে আউটপুট হয় সেটা তুমি আমাকে রিটার্ন করে দাও আমি আমার মতো করে প্রিন্ট করে ইউজারকে দেখাবো ঠিক আছে দেখেন তাহলে আমরা একটা যোগের কোড লিখে ফেললাম এবার সেম ভাবে আমরা তো কিন্তু একটা বিয়োগের কোডও লিখতে পারি এখানে সামের জায়গায় হচ্ছে ডিফারেন্স লিখলাম
বা সাবট্র্যাক্ট লিখলাম এখানে আমি বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে দিলাম ও সাম হয়ে গেছে সেম ভাবে আমি যদি একটা মাল্টিপ্লিকেশন এর করলে মাল্টিপ্লাই এর কোড বানাই মাল্টিপ্লাই এটা শুধু জাস্ট শুধু আমার যোগের পরিবর্তে একটা গুণ চিহ্ন দিয়ে দিলাম আমার সাম হয়ে গেল সেম ভাবে আমি একটা ডিভাইড এর কোড তৈরি করি আমি এখানে একটা ভাগ চিহ্ন বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর নেমটা ডিভাইড ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমার একটা সুন্দর যোগের কোড সেজে গেল এবার হচ্ছে দা আমি এখানে লিখলাম দা সাম ইজ হ্যাঁ এখানে আমি সেম ভাবে আগে বিশ নিলাম যেহেতু এখন আমরা অনেক কিছু করিনি একটা যোগের কোড করে ফেললাম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এটাকে আমি কয়েকটা প্রিন্ট নিয়ে দা সাবট্র্যাক্ট ইজ এটা আমরা দিয়ে দিলাম মাল্টিপ্লাই এটা দিয়ে দিলাম ডিভাইড ইজ হ্যাঁ এখানে হচ্ছে সাম এবার হচ্ছে আমি সাবট্র্যাকের মেথডটা কল দিলাম এখানে আমি হচ্ছে মাল্টিপ্লাইয়ের মেথডটা কল দিলাম এখানে হচ্ছে আমি ডিভাইডের মেথডটা কল দিলাম এবার যদি আমি রান করি আমি কিন্তু প্রত্যেকটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সুন্দর মতো পেয়ে যাবো দেখেন দশ আর বিশ আর দশ তিরিশ বিয়োগ করলে বিশেতে দশ দুই বিশ গুণ দশ হচ্ছে দুইশো এবং ভাগ ফলটা আমি পেয়ে গেলাম যে বিশ কে দশ দিয়ে ভাগ করলে দশ চলে আসে এটা কিন্তু আমরা এখন স্টার্টিং এ শিখছি দেখে এরকম হ্যাঁ এখানে কোডে কিন্তু অনেক ভুল আছে ঠিক আছে যেমন দেখেন বিশ কে শূন্য দিয়ে যদি ভাগ করি কি আসে কোডটোর তো একদম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পজে দেখেন ভাগের কাজটা সে করতেই পারে না কি কি যেন প্রবলেম দিচ্ছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো ঠিক আছে এবং অ্যাকুরেসি কোড কিভাবে করা যায় ঠিক আছে এখন বিগিনার হিসেবে আমরা এতটুকু পর্যন্ত শিখলাম যে সুন্দরভাবে আমাদের ম্যাথডের সুবিধা হচ্ছে আমাদের রিপিটেড কাজ করতে হচ্ছে না আমরা ওকে একটা ম্যাথডের মধ্যে ম্যাথড বানিয়ে ফেলছি আমরা শুধু ম্যাথডটাকে কল দিলেই আমাদের কাজ সুন্দর মতো হয়ে যাচ্ছে আর এখন ম্যাথড বানানোর ক্ষেত্রে আমরা এতটুকু হচ্ছে আমাদের কমন পাবলিক স্ট্যাটিক আমরা লিখবই তারপর হচ্ছে আমাদের যদি প্রয়োজন হয় আমরা রিটার্ন টাইপ লিখবো যেমন আমি এখানে আমার রিটার্ন টাইপ লিখছি ইন্টিজার আর এইখানে হচ্ছে প্যারামিটার প্যারামিটারে হচ্ছে আমি কি কি ইনপুট নিতে চাই সেটা লিখব আর আউটপুটটা ও ও কাজ শেষ করে আমাকে দিয়ে দিবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে একটা মেথড বানিয়ে ফেলল এবার কি করা যায় এবার আরেকটু কোডটাকে সুন্দর করা যায় কি রকম সুন্দর করা যায় আমরা যেটা করছি যে আমরা নিজে থেকে দিয়ে দিচ্ছি যে ভাই তুমি বিশ আট দশ যোগ করো আমি নিজে থেকে সংখ্যাটা দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু বেস্ট হইতো কি আমি ইউজারকে বলতাম যে ভাই তুমি ইনপুট দাও তুমি নিজে ইনপুট দাও তুমি ইনপুট দিবো আমি তোমাকে যোগ করে দিব যেমন ক্যালকুলেটারে কি ক্যালকুলেটারে আমরা যেই কোনো সংখ্যা নিজেরা সংখ্যা ইনপুট দিই ক্যালকুলেটার আমাকে যোগ করে দেয় তাহলে এখন আমার লাগবে ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়া তো যাবাতে আসলে আমরা কিভাবে ইউজারের থেকে ইনপুট নিব ঠিক আছে যাবাতে ইউজারের থেকে আমরা যখনই কোনো কিছু চাইব তখন যাবার একটা ক্লাস লাইব্রেরি হেল্প নিতে হয় সেটার নাম হচ্ছে স্ক্যানার নামে একটা ক্লাস ঠিক আছে তো আমি যখনই দেখেন স্ক্যানার লিখছি এই লাইনটা কিন্তু আগে ছিল না যে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি দেখেন এ উপরে কিন্তু মেইনের আগে কিন্তু কিছু ছিল না কিন্তু আমাকে একটা ক্লাস লাইব্রেরি হেল্প নিতে হবে সেটার নাম হচ্ছে স্ক্যানার আমি যখনই লিখছি তখনই হচ্ছে দেখেন জাভা ইউটিল স্ক্যানার নামে একটা কিছু চলে আসছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি ডাটা টাইপ ডাটা টাইপ কে দেখেন আমাদের ভ্যারিয়েবল নামে আমরা একটা টাইপ লিখতাম সেইরকম একটা ডাটা টাইপ তারপর আমি ভ্যারিয়েবলের নাম দিলাম ইনপুট ইকুয়াল টু নিউ স্ক্যানার সিস্টেম ডট ইন এখন কোয়েশ্চেন হতে পারে এগুলা কি নিউ টিউ কেন লিখলাম এখন আপাতত আমাদের কোয়েশ্চেন করা যাবে না যে নিউ আমরা কেন লিখছি এবং এখানে আবার নিউ স্ক্যানার এতটুকু কেন লিখছি এগুলো এখন আমরা কোয়েশ্চেন করব না আমরা এখন এতটুকু জানি যাবাতে ইউজারের থেকে ইনপুট নিতে গেলে ভাই এতটুকু জিনিস থাকতেই হবে আর এখানে স্ক্যানার শব্দটা থাকতে হবে ঠিক আছে ওকে সেখানে ভার আপাতত এতটুক থেকে আমরা কি জানি এতটুক তো আমাদের আগেও ক্লিয়ার যে এতটুক হচ্ছে যে যাবাতে আমরা যখনই কোনো ভ্যারিয়েবল লিখি তখন অবশ্যই একটা ভ্যারিয়েবলের ডাটা টাইপ লিখতে হয় তো এটার ডাটা টাইপ হচ্ছে স্ক্যানার টাইপ আর আমি যখন স্ক্যানার লিখছি যাবা উপরে যেন কি একটা লিখে ফেলছে আচ্ছা তো যাবা আসলে উপরে কি লিখছে সেটা আমি আগে একটু বুঝতে চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে 
সব তো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কাজের জন্য ওরা নিজেরা বেশ কিছু জিনিস বানিয়ে রাখে ঠিক আছে যেমন কিছুক্ষণ আগে আমি দেখিয়েছিলাম যে স্ক্যানারকে আমি ক্লিক করে ভিতরে ঢুকতে পারছিলাম হ্যাঁ তো সেম সরি স্ট্রিং এর ভিতরে ঢুকছিলাম এবার দেখেন আমি এখানে স্ক্যানারকে ক্লিক করি দেখেন জাভা অলরেডি একটা স্ক্যানার নামে আমাদের কাজের জন্য একটা ক্লাস বানিয়ে রাখছে আচ্ছা ভালো কথা বানিয়ে রাখছো তাহলে এই ডট ডট মানে কি এই ডট ডট এর একটা মিনিং আছে অর্থাৎ আমার পিস এই ক্লাসটা এই যে স্ক্যানার যে ক্লাসটা জাবা বানিয়ে রাখছে এটা অবস্থান করতেছে আমার পিসিতে যে জাবা নামে ফোল্ডার আছে তার ভিতরে ইউটিল নামে একটা ফোল্ডার আছে তার ভিতরে স্ক্যানার স্ক্যানারটা ওইখান থেকে সে নিছে এখন কোশ্চেন হচ্ছে ওইখানে ডট কেন বসালো কারণ আমরা তো লোকেশন লিখি এইভাবে তাই না আমরা তো এইভাবে লোকেশন লিখতে অভ্যস্ত কিন্তু একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে এই যে লোকেশনের যে স্ল্যাশটা এটা উইন্ডোজে এইরকম স্ল্যাশ কিন্তু আবার লিনাক্সে এই স্ল্যাশটা হচ্ছে এইরকম ঠিক আছে তো যাবা যদি হচ্ছে এই দুই স্ল্যাশের ঝামেলায় পড়তো হ্যাঁ তাহলে কি যাবা একটা বড় ঝামেলায় পড়তো ওর জানতে হইতো কোনো কিছু রান করার আগে আমি যখন স্ক্যানার লিখছি ও ফার্স্টে চিন্তা করতো এটা কি উইন্ডোজ মেশিন নাকি এটা লিনাক্স মেশিন ঠিক আছে তারপর আরেকটা ঝামেলা হইল আরেকটা ঝামেলা হইতো যে আমি উইন্ডোজ মেশিনে প্রোগ্রামটা করছি যাবা আমাকে উইন্ডোজ মেশিনের জন্য এইভাবে স্ল্যাশ দিয়ে লিখছে কিন্তু আমি এই অ্যাপ্লিকেশনটা কোনো একটা লিনাক্স সার্ভারে বা লিনাক্স মেশিনে চালাইতে যাবো তখন তো অ্যারোর দিবে এর জন্য যাবা আসলে ব্যাক স্ল্যাশ আর ফ্রন্ট স্ল্যাশ এই ঝামেলা না গিয়ে ও ডট দিয়ে দিছে আর যখনই আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করি ও এটাকে রিপ্লেস করে হচ্ছে যদি দেখে আমরা যখনই রান দিয়েও দেখে এটাকে উইন্ডোজ কি না উইন্ডোজ হলো এটাকে ওই স্ল্যাশ দিয়ে ও রিপ্লেস করে যদি এটা লিনাক্স হয় তাহলে ওই ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে ও সেটাকে রিপ্লেস করে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে কি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ইম্পুট এবার ইউজারকে আমরা সুন্দর করে বলবো যে ফার্স্ট আমরা একটা শাউট লিখব একটা সুন্দর মেসেজ দিব প্লিজ এন্টার ইউর ইম্পুট ইউজারকে বলবো যে ভাই তুমি ইম্পুটটা দাও ঠিক আছে এবার ইন্টিজার ফার্স্ট নাম্বার ইকুয়াল টু ইম্পুট ডট যেহেতু এটা একটা ইন্টিজার সেহেতু এটা হবে নেক্সট ইন্টিজার ঠিক আছে হ্যাঁ এটার যে আগেও যদি আমরা একটা সুন্দর মেসেজ দিই যেমন না দিলে কি হয় পরে আমি দেখাই এবার আছে ইন্টিজার আমি আরেকটা ইম্পুট নিচ্ছি সেকেন্ড নাম্বার ইকুয়াল টু ইম্পুট ডট নেক্সট ইন্টিজার যদি আমরা এদের ডাটা টাইপ হতো বাইট তাহলে আমরা নিতাম নেক্সট বাইট ঠিক আছে আমরা যে ডাটা টাইপ সেটারই নেক্সট দিয়ে ওদের বিভিন্ন রকম মেথড বানানো আছে যাবাতে ঠিক আছে তাহলে এখন আর আমরা এই যে নিজে থেকে সংখ্যাটা দিব না আমি বলবো যে ভাই তোমাকে আমি ফার্স্ট নাম্বার দিচ্ছি দশের পরিবর্তে তুমি সেকেন্ড নাম্বার পাবা সেম ভাবে বিশের পরিবর্তে ফার্স্ট নাম্বার ইম্পুট আসবে এটা সেকেন্ড নাম্বার আসবে এইটাও সেম ভাবে মাল্টিপ্লাই এখানে ফার্স্ট নাম্বার পাঠিয়ে দিব এখানে আমি সেকেন্ড নাম্বার পাঠিয়ে দিব সেম ভাবে ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার ওকে ফার্স্ট আমি রান করি প্রোগ্রামটা ডিবাগে রান করলাম আমাকে বলতেছে প্লিজ এন্টার ইউর ইনপুট ওকে আমি দিলাম হচ্ছে এখানে পঞ্চাশ পরের ইনপুটটা দিলাম দশ তাহলে দেখেন পঞ্চাশ আর দশ ষাট সাব ট্র্যাক হচ্ছে চল্লিশ মাল্টিপ্লাই পাঁচশো এবং ডিভাইড হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে ইভেন ও আমাকে বলছে যে তুমি আমাকে ইনপুটটা দাও আমি কিন্তু নিজে থেকে যে ইউজার ইনপুটটা যে দিলাম কমান্ড মোডে যে আমি ইনপুটটা দিলাম সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কেন যাবার এই ক্লাসটার মাধ্যমে ইনপুট স্ক্যানার ঠিক আছে যাবার স্ক্যানার ক্লাসের কাজই হচ্ছে ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়া এবার আমি একটু মেসেজগুলো একটু সুন্দর করে দিই ঠিক আছে আচ্ছা প্রিন্ট লাইন দিয়ে প্লিজ এন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার একটা কলন প্রথম ইউজার প্রথম সংখ্যাটা ইনপুট দেওয়ার পর আচ্ছা এবার আমি যে প্লিজ এন্টার ইউর সেকেন্ড নাম্বার ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমি একটা ডিবাগ করি দেখতে দেখতে যাই কি ঘটছে ডিবাগে আসলাম আমার কোড আটকে গেল এখানে স্টেপ দিলাম তাহলে কনস এই লাইনে আসার পর দেখেন কনসেপ্ট প্লিজ এন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বারে আমাকে ব্লিং করতেছে এবং কোড ইনপুটের জন্য ওয়েট করতেছে আমি পঞ্চাশ দিয়ে এন্টার দিলাম এবার আমি যাই এবার আমাকে আবার বলতেছে প্লিজ এন্টার ইউর সেকেন্ড নাম্বার এবার আমি সাইড দিলাম এন্টার দিলাম 
এবার নামলাম দেখেন এবার কিন্তু প্রথম অংশটা যোগ করে বের হয়ে গেল 110 প্রিন্ট আসলো বিয়োগ আসলো 3000 আসলো আর ভাগফল ও শূন্য পাইছে ঠিক আছে তো এইভাবে ইনপুট গুলো আমরা নিতে পারি কিন্তু একটা সুন্দর আর একটু সুন্দর করতে পারতাম প্রিন্ট লাইন হ্যাঁ প্রিন্ট লাইন মানে হচ্ছে কি এই দেখেন এই জিনিসটা প্রিন্ট করার পর ও নিচের লাইনে চলে আসছে প্রিন্ট লাইন একটা জিনিস কিন্তু আছে যেটা হচ্ছে প্রিন্ট লাইন আর একটা হচ্ছে প্রিন্ট দুইটা জিনিসে পার্থক্য আছে প্রিন্ট লাইন দিলে এটুক লেখার পরে ও নিচে চলে আসবে এজন্য দেখেন আমাকে ইনপুটটা নিচের লাইনে দিতে হয়েছে 50 কিন্তু এটা তো দেখতে ভালো দেখাচ্ছে না তো আমি এখানে আসলে প্রিন্ট লাইন না লিখে আমি এটা প্রিন্ট লিখলাম ঠিক আছে তাহলে প্রিন্ট হলে কি হবে এই অংশের পরে ও আমার জন্য ব্লিং করতে থাকবে ঠিক আছে যেটা দেখতে আরো একটু সুন্দর লাগবে सेम ভাবে এই প্রিন্ট লাইনটাকে আমি প্রিন্ট করে দিলাম এবার যদি আমি ডিবাগে রান করি আমি ডিবাগ পয়েন্টারটা তুলে দিলাম দেখেন ও আমাকে ব্লিংটা এখানে করতেছে ঠিক আছে এবার আমি দিলাম সাইট দেখেন দ্বিতীয় ব্লিং হচ্ছে আর এখানে করতেছে তাহলে কিন্তু দেখতে আরো ইউজার ফ্রেন্ডলি হইল তো আমি এখানে 30 দিয়ে দিলাম দেখেন 1890 30 ভাগফল হচ্ছে 2 এবং সুন্দর মতো আমার কোডটাকে ও রান করে দিয়েছে ঠিক আছে তো আমরা জানলাম যে ইউজারের থেকে ইনপুট কিভাবে নিতে হয় জাভাতে ভেরি সিম্পল জাভাতে ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়া আমাদের এইটা লাগবে স্ক্যানার স্ক্যানারের মাধ্যমে আমরা আসলে ইউজারের থেকে ইনপুটগুলো নিব নিয়ে তারপর একটা ইউজারকে সুন্দর মেসেজ দেখাবো মেসেজ দেখালে কি হবে ইউজার বুঝবে যে কোথায় কি লিখতে হবে তাই না আমাদের যখন কোনো সফটওয়্যার বা আমরা যখন স্বপ্নে যাই দেখি না কি সুন্দর ইউজার ইন্টারফেস প্রোডাক্ট ক্লিক ক্লিক করে আমাদের বিলটা রেডি করতেছে এবং কিউআর কোড স্ক্যান করতেছে ঠিক আছে তো যতটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হয় ইউজারের জন্য কিন্তু কাজ করতে ততটা সহজ হয় ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে দেখে ফেললাম যে জাভা আমাদের কিভাবে কোডটা কাজ করে দিল আর মেথড লেখার সুবিধা আমরা কিন্তু মোটামুটি অনেকখানি একটা বেসিক কনসেপ্ট বুঝে গেছি যে আমাদের কি কি করতে হয় তাহলে আমরা আসলে এতটুকু অংশে যা যা শিখছি সেটা যদি একটা ব্রিফিং করি তে আমরা শিখছি যে মেথড কি তারপর শিখছি যে নেভিং কনভেনশনটা কিভাবে দিব রিপিটেড কোডগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা কিভাবে মেথড বানাতে পারি তারপর হচ্ছে আমরা শিখলাম যে ইউজারের থেকে আমরা ইনপুট কিভাবে নিতে পারি ঠিক আছে আমার এই টিউটোরিয়ালটাতেই কিন্তু জাভা বইয়ের ব্যাপারে বলা আছে যে বইটা কোথা থেকে ডাউনলোড করতে হবে একজনের একটা গিটহাব লিংক আছে এই লিংকের মধ্যে বইটা আপলোড করা আছে জাভা হাউ টু প্রোগ্রাম এটা জাস্ট একটু চোখ বুলিয়ে নিলে সুবিধা বইটা অনেক বড় বইটা তো আসলে একটু ডাউনলোড হতেও টাইম লাগবে अनेबल टू रेंडर कोड ब्लक अनेक समय क्लिक क्च करें अच्छा हमें आर एक लिंक दिए दीब ना ये बोटा डाउनलोडर तो ये बोटा थे हे प्रब्लेमगुल सल्व कर प्रब्लेम दे सब लागे ना हमें दुई नम्बर चाप्टार थे नय नम्बर चाप्टार पर्त जदि बुझे प्रब्लेमगुल सल्व करते मोटामोटी अनेक जिन आयत्ते चले आस प्रोग्रामिंग बेसिक कन्सेप्ट और बोते प्रचुर एक्सारसाइज आठ से तो युक मध्य मोटामोटी एक आईडिया हलो एरपर एक छोटो भिडियो बनाब जो प्रिंट प्रिंट लाइन प्रिंट एफ यीटे जिन बुझान जो ये तीनटे जिन आसले खूब ही गुरुतपूर्ण जिन पर भिडियो ये आलोचना करब ओके बाई